aquí estamos una semana más acompañándoles en Valladolid en Imágenes, aquí en La 8. Vamos a recordar, vamos a repasar esas imágenes que nos han acompañado en las dos últimas décadas y vamos a comenzar hoy acordándonos de una de nuestras compañeras, Sandra Ibarra, que hace más o menos una década llegaba con Sandra Ibarra Confidencial y un montón de personajes tan interesantes como este con el que comenzamos hoy. Pepe Navarro, no se lo pierdan, empezamos. En el año 2006, el programa Sandra Ibarra Confidencial nos acercaba a entrevistas con famosos personajes. Uno de ellos fue Pepe Navarro. José Navarro Prito, la gente se oye. Buenas, ¿qué tal? Se encargaban de recordarnos la trayectoria de este invitado, distintos ciudadanos preguntados por la calle. Esto es lo que decían de él. Hombre, pues era un presentador de televisión, creo que bastante bueno. A mí por lo menos me gustaba mucho su programa. Uno de los mejores comunicadores que ha tenido España, yo creo que, que en una época, luego se quedó bastante obsoleto eh, y en el último programa de Televisión Española a mí me desencantó mucho en concreto. Eh, fue pionero en el Mississippi, eso sí, ahí rompió moldes, lo que pasa que cayó en la vulgaridad también, pero tuvo humoristas de gran talento que luego se han ido demostrando a lo largo del tiempo. ¿no? Es un buen periodista. ¿Qué te parece? No ha salido mal parado, al fin y al cabo no ha habido ningún insulto, sí. pues, bastante, está bien. bien. ¿no? ¿Cómo estás con la tele? ¿Separado, divorciado? No de la tele... ¿Reconciliado? Es como aprender a ir en bicicleta, nunca se olvida ni nunca te, te separas de, de ella. Hay veces de mayor proximidad, hay veces de menor cariño, pero siempre estás eh, envuelto en ella, sobre todo en el mundo de la comunicación. Yo empecé en esto cuando tenía 17 años y es muy difícil extraerse del mundo de la comunicación. Aunque a veces, por la situación, pues, pues tampoco te apetece mucho, ¿no? Uh -huh. Pero siempre estás implicado de una forma u otra. Aunque es uno de los rostros televisivos más conocidos, Pepe Navarro quería hacer cine, pero el destino guió sus pasos primero hacia la radio. Yo aparecí en la radio pues porque alguien dijo vamos a hacer el curso de, de guión y de dirección. Entonces habían cerrado la escuela en Madrid, yo vivía entonces en Sabadell, y nos fuimos a hacer radio, a una, a, nos fuimos a hacer un curso de guión en unos cursos de radio que se hacían. Ahí, al hacer un reportaje, alguien escuchó mi voz y me dijo que yo servía para hacer estas cosas. Hice el cursillo, etcétera, etcétera. Seguro que la mayoría de nuestros espectadores recordarán aquel mítico programa. Esta noche cruzamos el Mississippi. Pepe Navarro rememoraba en la entrevista algunos momentos de aquel espacio donde el elenco de humoristas era muy importante. Se publicaban estupideces como que yo te sentía envidia de ellos. Eh, cualquiera que haya visto el programa veía que yo po los potenciaba. Uh -huh. Yo tenía un truco con ellos y es que no siempre estamos igual. Un artista con talento como eran ellos no siempre está igual. Eh, un día está más inspirado, otro día está menos inspirado. Entonces yo cuando llegaba lo primero que hacía era hacer una pregunta que no estaba en el guión para ver si me, si me contestaban con ingenio me contestaban un poco pesados. Entonces, en función de eso, desarrollábamos. Carlos Iglesias, Santiago Urrialde, La Veneno o Florentino fueron algunos de aquellos humoristas. El caso de Flo era, además, muy curioso. Florentino era, eh, trabajaba como guardia de seguridad. Y yo recuerdo que... ¿Y por qué te fijaste en él? ¿Fue en un casting o cómo fue? Fue en un casting y, y fue un movimiento que hizo. Hizo un movimiento cuando ya se despedía, que yo lo tiré para atrás y cada vez que lo veía me reía. Trabajaba por la mañana de guardia jurado y por la noche venía a hacer el programa. Entonces él me decía, dejo lo del, lo del guardia jurado. Digo, no, hasta que el programa... Y fíjate, era la segunda, la segunda temporada del Mississippi. O sea, uh -huh. que la primera vez es un éxito tremendo. Digo, espérate hasta navidades, porque eh, si el programa nos lo quitan, te vas a quedar sí, en la sí, calle. Claro. Entonces, hazte un esfuerzo, aguanta, trabaja por las mañanas y después por la noche vienes aquí y en navidades ya veremos si sigue, si sigue el programa, ya será hasta el mes de junio. Entonces, puedes... Puede seguir o no puede seguir. Y así lo hizo. Venía bueno. con un sueño tremendo, pero una tremenda ilusión también. Ilusión que sin duda ponen todos los artistas, como por ejemplo Alex Subaco, al que veíamos actuando en Valladolid en 2004. Nuestra compañera Ana Cuesta era la encargada de entrevistarle entonces. Alex, otra vez en Valladolid con tu segundo disco y de nuevo con, con éxito, te trataron bien al principio. ¿eh? 
Sí, sí, la verdad es que genial. Bueno, yo recuerdo la primera vez que vinimos que fue para firmar discos eh, y ya la, el recibimiento fue increíble. Y luego con la primera gira estuvimos tocando y la verdad es que la gente estuvo a tope y, y hoy tiene buena pinta también, así que la verdad es que encantados. ¿no? ¿Prefieres eh, vender discos o actuar? Prefiero actuar, ¿no? O sea, si me das a elegir entre vender muchos discos o tener muchos conciertos, elijo tener muchos conciertos, además porque de los discos los artistas nos llevamos muy poco dinero. Eh... Y más tal y como está el tema ahora. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sí, 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 no, la verdad es que el, el directo es lo que nos quedará siempre, ¿no? Y aparte ya personalmente para mí es lo mejor de esto, ¿no? El, el momento del concierto. Es... Y de Alex Ubago pasamos a otro que presentaba disco tras su paso por Upa Dance. Pablo Puyol, le entrevistaban para que no falte nace en 2005. Esta semana en Que no falte nadie tenemos un nuevo personaje al que vamos a entrevistar. Él es Pablo Puyol con su primer disco Déjame. Y todos dirán, Pablo Puyol, ¿quién es? Me suena su cara. Yo les diré, Pedro, el de Upa Dance. Pero no vamos a hablar de Upa Dance. ¿A qué no? Hombre, yo preferiría que no, si puede ser. Vamos a hablar de su primer disco que le tengo aquí. Por cierto, Déjame. Oye, ¿cómo que Déjame? Hombre, a ti no te diría Déjame, ¿eh? Antes te puedo decir otras muchas cosas, pero déjame no. No, déjame es eh, primero el título del single, por cierto, buenas, es que no, 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 me, había, no había dicho nada. Es muy, muy, muy la educado. Y es el disco del... De, de, el disco del... es el nombre del single. Y por lo tanto, pues le, se lo pusimos también al disco para que fuera más sencillo relacionar una cosa con otra. A mí me ha llamado la atención el título de la, ter, de la número 13, que no me falte, porque nuestro programa se llama Que no falte nadie, entonces, Mira, que, que no, no me falte... falte nadie. Que no me falte nadie en este Hombre, disco. Realidad, me ha encantado hablar con con Pablo Puyol y que esperemos que Déjame tenga mucho éxito, que seguramente que sí, y que podamos verte muy pronto por, por nuestra capital. Hombre, iré a Valladolid en cuanto, en cuanto y que me invitéis y, y yo tengo un segundo país, allí que voy. Ok. Y si hablamos de artistas, hay que hablar de algo imprescindible para ellos, los fans. En 2006, con motivo de la visita del Canto del Loco a Valladolid, desde que no falta nadie, les rendían un pequeño homenaje. Han visto, señores, el Canto del Loco llega hoy a Valladolid. Pero nosotros no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de toda esta gente, el fenómeno fan. ¿Eh, ¿Qué están haciendo aquí? No, no se nota, ¿no? Porque la entrada ya está abierta y ya tendrías que haber entrado, ¿no? No, aquí llenando, tenemos hambre. A ver. Tiene un bocata de chorizo. Un bocata de chorizo, a ver qué tenemos. Está muy rico, es ibérico. Vale, dile a la conchi que gracias. Vale. Que nos lo comeremos a sus vale. antes. Vale. Vale, de las tuyas también, gracias. Oye, ¿no tendrán algo por ahí del canto del loco? Un pin, una camiseta, algo que me regalen. Que nada. No, sé que ustedes fan como que no mucho, ¿no? Eso es a ellos. Me gusta, pero tampoco... Oye, ¿no tendrás por ahí algo de, del grupo que me puedes regalar para yo llevarme? Que va, que va. <risa> Esto de fan, ustedes no son muy fan, ¿no? Estamos esperando, sí. ¿Qué bebes? Coca-Cola. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Soy mayor que la gente que hay por aquí, pero a mí el pajarolo, o sea... El, el pajarolo. El pajarolo. O sea, yo lo voy siguiendo y es una cosa que me emociona, que... que... Pero hay que tener... Espera <risa> la que se ha liado con el toro en mano, mano. ¡Eh, eh! ¿Qué hay un montón de sobra? Venga. Dame la idea. ¿Qué hay un montón de sobra? Venga. Uno de los lugares emblemáticos de Valladolid es su Feria de Muestras. Este recinto ferial tiene una historia realmente interesante y hace algunos años repasábamos para ustedes desde aquellas imágenes en blanco y negro hasta lo que era esa actualidad. Miren, con ello continuamos en este segundo bloque. En 2015 se cumplió el 50 aniversario de la inauguración del recinto de la Feria de Valladolid en Huerta del Rey. En este centro, referencia en la ciudad para todos los vallisoletanos, hemos podido ver certámenes y eventos de toda índole, de los que hemos dado buena cuenta a través de esta cadena. Pero hay que remontarse hasta el mes de noviembre de 1935, cuando una idea vio la luz en Valladolid en el Campo Grande. Se trataba de la primera feria de muestras que se celebraba en la ciudad. Por aquel entonces contó con el patrocinio del Ayuntamiento, de la Cámara de Comercio y de la Diputación de Valladolid. Numerosos expositores representativos del comercio y de la industria de la región se reunieron en una exposición para promocionar sus productos. El gran éxito de esta primera edición hizo que los organizadores decidiesen dar continuidad a la feria, pero la guerra civil lo impidió. 
Hasta 1965 no se celebró la segunda Feria de Muestras de Valladolid, a la que se sumó el patrocinio de Caja España. Sin embargo, la historia reciente de la feria se remonta a un par de años antes del 65. Previamente al año 65, tendríamos que remontarnos dos años antes solamente, al año 63 y al año 64. En el año 63 se unen las corporaciones de Valladolid en un consorcio para formar el consorcio de la Feria de Muestras. Ante un notario de Valladolid firman la escritura y se crea, por lo tanto, la institución ferial de, de Valladolid, el consorcio de la Feria de Muestras, mejor dicho. En estas fechas se compraron unos terrenos que eran campos de deporte y una huerta en donde se edificó la actual feria de muestras. Desde entonces hasta ahora se han hecho numerosas modificaciones para acoger toda la demanda de los empresarios. Las últimas, que se encuentra actualmente el curso, se espera que solucionen los problemas de sitio para los próximos 25 años. La feria no solo ha sufrido modificaciones de localización y estructuras, también su importancia ha tenido un continuado crecimiento que se culminó a principios de los 80 al adquirir el carácter de internacional. Pasa por diversas situaciones. Las primeras ferias tienen carácter, un marcado carácter regional. A continuación se pasa en el año 73, me parece, si mal no recuerdo, al, carácter, al, perdón, al certamen de carácter nacional. Para eh, en el año 83-84 tiene ya carácter internacional esta, esta feria de muestras. La Feria Internacional de Muestras de Valladolid recoge una amplia tradición de ferias existente en la comunidad, como la de Salamanca, la de Medina del Campo, la de Medina de Río Seco, la de Mayorga o la de Belogrado. Uno de los acontecimientos que más revolucionario en la vida de la feria fue la visita en 1994 del expresidente de los Estados Unidos, George Bush. La presencia de Bush en la Feria de Valladolid fue sin duda uno de esos grandes momentos que todos recordamos, pero no el único. A lo largo de estos años, numerosos spots les han ido avisando desde la pequeña pantalla de los eventos a visitar en esta feria. Recordemos algunos. Solo hay un lugar donde podrás verlo todo. Del 17 al 26 de septiembre, 65 Feria Internacional de Muestras de Valladolid. Ven a Valladolid. Si quiere conocer lo último del mundo del motor, venga a la Feria de Muestras. Motor Trans Segunda Edición. Venga a Valladolid. Castilla y León Alimentaria. Una cita en Valladolid para profesionales de hostelería y el comercio alimentario. Castilla y León Alimentaria del 25 al 29 de marzo. Venga a Valladolid. Navival, Navival, ven a Navival Disfruta del parque infantil, carruseles, Navival, feria de muestras, Valladolid Miramos al año 1993, el último día de las fiestas de San Mateo en Valladolid Nuestros compañeros se acercaban hasta la feria de muestras Para hacer balance con su director en aquel momento, José Luis Azcona Que nos hablaba del número de visitantes que se alcanzaba en aquella edición Del número de expositores o de las diferentes jornadas celebradas Vamos a llegar, o si no al medio millón, por lo menos muy cerca En cuanto a los expositores, bueno, pues hemos tenido más expositores que el año pasado con, con algún número menos de metros, es decir, que un expositor el año pasado a lo mejor tenía eh, 200 metros y este año tiene 150. Las jornadas del campo se han celebrado con gran, gran brillante, eh, el concurso de premio a la tecnología de maquinaria agrícola también, eh, todos los actos en el encuentro con Portugal, los visitantes que hemos tenido agregados comerciales de Italia y de Francia. ...pues también han hecho contactos, no sé si habrán hecho ventas o no... ...y bueno, eh, quiere decir que todo se ha desarrollado bien... ...y que a pesar de que es un año económicamente no, no muy bueno... ...pues esto ha funcionado tan bien o mejor que en años anteriores". A lo largo de aquel 1993 se celebraron diferentes muestras, de entre las que hoy queremos recordar CIMA 93, el primer certamen internacional de medio ambiente. Inaugurado por el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, fue un certamen pionero en España sobre la concienciación acerca del cuidado del medio ambiente. Así les contábamos el resultado de esta exposición. 35.000 personas han visitado el primer certamen sobre medio ambiente que se ha celebrado en Valladolid entre el 25 y el 28 de noviembre. En esta feria se han podido ver y comprar medicinas de plantas naturales, sartenes de hierro puro, música relajante con mensajes positivos y hasta máquinas para fabricar papel reciclado en casa. Según el director de la Feria de Muestras, José Luis Afcona, el certamen ha sido todo un éxito. Ha sido total. Digo total porque realmente esto yo no tengo que decirlo, se ve nada más entrar, tanto de expositores como de público. 
La ecología preocupa a los ciudadanos, como lo muestra el gran número de asistentes a esta feria. Otra cosa es que estemos plenamente concienciados de los beneficios de estos productos. La mayor parte de los visitantes se quejaban de los altos precios y se marchaban con las manos vacías. ¿Es este un síntoma de la crisis o de la incredulidad? Avanzamos un año. En 1994 les hablábamos de que la feria contaría desde entonces con un nuevo pabellón con cerca de 10.000 metros cuadrados que se destinarían a la construcción de una sala de congresos, a la creación de un auditorio y también a la instalación de oficinas entre las que se encontraría la sede de la Cámara de Comercio de Valladolid. Así se lo contábamos. En opinión de Vicente Garrido Capa, presidente de la Cámara de Comercio, la remodelación de la feria permitirá a Valladolid y a la región contar con un recinto adecuado y digno para la celebración de ferias y salones de alto nivel. Estas nuevas permiten y van a permitir el, el, el hacer y el celebrar muchos más salones, pues porque los están climatizados, porque no hay goteras, porque tienen amplitud, porque tienen luz y porque tienen condiciones para poder celebrar cualquier tipo de salón, sea de informática, como se ha hecho y delicado, y sea una cosa tan, tan rústica y tan ruda como puede ser un caballo que se va a hacer, que en un plazo de un mes se han hecho dos salones mmm, en este tiempo, aún lloviendo, que era impensable antes de, antes de rehacer o de hacer más bien esas instalaciones. 4.000 millones de pesetas se han invertido en estas obras, aunque aún queda por acometer la remodelación de la cuarta fase del recinto ferial, que se podría llevar a cabo en el plazo de dos o tres años. Vicente Garrido Capa hacía alusión a un salón del caballo o a otro de la informática en aquel año 94. Los hemos rescatado de nuestro archivo y vamos primero con los equinos. Equinoval 94, el Salón del Caballo, es un nuevo certamen que desde ayer y hasta el próximo 29 de mayo se celebrará en la Feria Internacional de Muestras de Valladolid. Enganches, saltos, doma vaquera y clásica y concurso morfológico de caballos y yeguas de pura raza son algunos de los espectáculos que se podrán contemplar en esta feria dedicada al caballo. Además, este salón servirá de promoción para aquellas empresas y sectores productivos relacionados con el mundo de la hípica. Miles de personas visitaron aquella muestra Equinoval 94, que contó con 30 expositores directos y 120 indirectos. Allí también se pudo disfrutar de una importante colección de coches de caballos y fue un salón pionero, ya que que fue el primero en el que se celebró un campeonato de campeones de Doma Vaquera. En España hay, hay dos asentamientos importantísimos del mundo del caballo, que es eh, Cataluña y, y Andalucía, concretamente Sevilla y Jerez, o Jerez y Sevilla. Y entonces nosotros lo que pretendemos con esto es propiciar la implantación de la cría caballar, del mundo del caballo, de los deportes hípicos y todo esto, en el noroeste de España, digamos, centrado en Castilla y León y concretamente en Valladolid, en la Feria Internacional de Muestras. La otra muestra que nombraba Garrido Capa era Sinfo 94, el Salón de la Informática. Innovaciones como el cable óptico y su aplicación a la robótica y los llamados edificios inteligentes están presentes en esta edición de Sinfo. Alfonso Martín de la Concha nos explica en qué consiste esta muestra. Eh, su objetivo es el tratar de dar una respuesta a todo este alborotadísimo mercado que existe eh, en el sector del ordenador, tanto el ordenador personal como todo lo que compone la informática, que tenemos ya que empezar a acostumbrarnos a darnos cuenta de que llamamos informática algo que es tremendamente genérico, ¿no? porque abarca un espectro amplísimo de mercado. Otro de los sectores que ha funcionado siempre bien en la feria es el de la alimentación. La muestra alimentaria ha dado buena cuenta de ello a lo largo del tiempo. Esto es lo que les contábamos en 1995. Los productos alimentarios de calidad de esta región se visten de gala para acudir a la quinta edición del certamen Castilla y León Alimentaria. Una mesa compartida por lo mejor de la tierra, en la que la cecina de León, las mantecadas de Astorga o los vinos del Bierzo ocuparán también un lugar privilegiado. De esta forma, la divulgación y conocimiento de la riqueza productiva de las distintas zonas de la región se hace protagonista en un salón que tiene como meta final acercar la oferta tecnológica e industrial para la producción de alimentos a los operadores industriales comerciales de la restauración y la hostelería de esta comunidad. Más de 10.000 productos y unas 600 empresas se darán cita en el recinto de la Feria de Muestras de Valladolid, donde se espera la visita de 40.000 profesionales de los distintos sectores relacionados con el mundo de la alimentación. Cifras importantes que han ido aumentando año tras año. Y es que nuestra rica despensa es un gran atractivo que ha conseguido llenar en cada edición la feria. A lo largo de estos años hemos visto salones del automóvil, también muestras caninas de primer nivel, citas con el turismo tan importantes como Intur y renovaciones e innovaciones que la propia feria de muestras ha ido realizando. Pero como nuestro tiempo es limitado y el programa casi casi acaba ya por hoy, eso se lo contaremos en otro capítulo.
Llega ya el momento de despedirnos. Les dejamos con una pieza musical de esas de, de en el recuerdo, pero nosotros continuamos con la mejor programación aquí en La 8. No cambien de canal y nos vemos en una semana en Valladolid en Imágenes. Adiós. Parece que es cierto todo lo que he bebido y no, aún no me he muerto. Me siento en tu cama, dos pájaros se dan amor sobre una rama. Hay que ver qué cosas se me ocurren. Me ha sobrado un culito de champán. No sé si volveré, hoy marcharé sin ti. Nos vimos una noche y luego desaparecí. Y tú me llamarás desde cualquier rincón donde una vez paró mi furgoneta del amor. Yo nunca te miento, soy marinero y volveré a anclar en tu cuerpo. Me siento cansado, han sido cien de mi nivel. Haré el testamento. Hay que ver qué cosas se te ocurren. Dices que me quede un día más. No sé si volveré. Hoy marcharé sin ti. Nos vimos una noche y luego desaparecí. Y tú me llamarás. Desde cualquier rincón